este lunes a esta hora, varias tormentas invernales siguen golpeando el país de costa a costa con nieve, con frío, con viento y con riesgo de tornados, poniendo en riesgo a millones de familias. Y todo esto ocurre después de un fin de semana de mal tiempo en varias regiones del país. Nos conectamos en vivo con nuestro colega Juan Carlos González, quien nos tiene toda la información desde Los Ángeles. Adelante. Hola, ¿qué tal? Gracias, muy buenos días. Feliz inicio de semana para todos. Bueno, pues una semana bastante fría en algunos casos. También hay tormentas. Fíjense que esta alerta por una ola invernal se extiende precisamente por 16 estados del país, desde California, desde aquí de California hasta el estado de Michigan. Por ejemplo, vamos a comenzar en Minnesota y Wisconsin, donde el día de hoy hay nevadas bastante considerables en algunos lados, Van a estar, va a haber acumulaciones de nieve de hasta un pie, esto acompañado de fuertes vientos, vientos de hasta 50 millas por hora. Ahora también hay lluvias, por ejemplo, ahí en las afueras de Filadelfia, Pensilvania, debido a las fuertes lluvias, un río estaba bastante crecido y arrastró lamentablemente a una niñita de apenas 6 años de edad. Las autoridades han estado buscando a esta niñita y hasta el momento, desgraciadamente, no han podido encontrarla. Vamos a escuchar qué es lo que dice la abuelita de esta pequeña. Escuchemos. Bueno, pues muy lamentable lo que está pasando esta familia. Ojalá que, lograra, que se lograra el milagro y que pudieran encontrar a esta pequeña. Ahora vamos un poquito más hacia el sur. Fíjese que, por ejemplo, en la región de Texas, que se conoce como el Pan Hando, la tarde de ayer se registraron varios tornados, obviamente causando algunos destrozos. Estamos esperando los informes a ver qué fue exactamente lo que sucedió o cuáles fueron esos daños. También en Alabama hay eh, tormentas para el día de hoy y también desde Omaha, Nebraska, hasta Minneapolis, Minnesota, el día de hoy, que ya estamos en la primavera, pues continúan las fuertes nevadas. Aquí en California llovió durante el fin de semana, ahorita hace viento y hace bastante frío. Y te pregunto, Juan Carlos, apenas arrancamos la semana, para el resto de la semana se espera que veamos más lluvia allá en California, cuéntanos. Fíjate que por ahora, de hecho, ya desde ayer se despejó bastante, el cielo estuvo una tarde bastante agradable, bastante bonita, Repito, si sí hay vientos fuertes, por ahora no hay lluvia, al menos de aquí hasta el viernes, pero el sábado y el domingo se supone que sí volveremos a tener precipitaciones aquí en lo que es el área de Los Ángeles. Regreso ahora con ustedes. Hay que tener muchísima precaución, especialmente seguir pidiéndole a Dios por esa pequeñita. Juan Carlos, muchísimas gracias. En más noticias, el día de hoy vence el plazo para que Donald Trump pague una fianza de casi 500 millones de dólares por su caso de fraude y existe el riesgo de que las autoridades confisquen algunas de sus propiedades. Edwin Pitti en vivo desde Washington DC nos tiene más información al respecto. Edwin, buenos días, cuéntanos por favor. ¿Qué tal Paulina? Muy buenos días y feliz inicio de semana. Sin duda alguna, un lunes histórico, no solamente para el expresidente Donald Trump, sino también para el sistema de cortes en el estado de Nueva York, ya que si, como tú mencionas, Trump no paga esa fianza de 454 millones de dólares, el estado podría iniciar el proceso ya para embargarle varias de sus propiedades en el territorio de Nueva York. Hay que recalcar que esa cifra sube a los 464 millones de dólares por dinero que también deben pagar los hijos mayores de Trump y por el interés que continúa acumulando esa multa en el caso por fraude que ha enfrentado en los últimos meses el ex mandatario. Por supuesto que Trump no se detiene y en medio de todo esto ha enviado un correo electrónico a sus simpatizantes, a las personas que quieren que él llegue nuevamente a la Casa Blanca como presidente, en el que dice Trump, el Trump Tower me pertenece y no me lo van a embargar. A pesar de esa afirmación, la fiscal general en el estado de Nueva York, Leticia James, ha dicho que están preparados para seguir adelante con el proceso e incluso ya han tomado los primeros pasos para embargarle las propiedades a Trump y recuperar el dinero que, según ellos, le pertenece a los contribuyentes en ese estado en la costa este del país. Algo que, por supuesto, ha desatado un mar de reacciones por miembros del Congreso de ambos partidos. A continuación le mostramos la del senador republicano Marco Rubio y la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez. Escuchemos. 
You've got this lady, clear partisan in New York, yeah. who's basically prosecuting the president over loans, uh, something that's never been done to anybody before. And him being in this degree of debt uh, and, and the financial pressures that he is under, I actually think that, that there is risk in not seizing these assets. There's a very real risk of political corruption. Paulina, este no es el único caso en el que estamos dándole seguimiento el día de hoy, ya que también Trump comparece en una corte, precisamente en el estado de Nueva York, por otro de los casos que enfrenta, por el caso del de pago de sobornos a la actriz pornográfica Sormi Daniels para silenciarla y de que no hablara de una supuesta relación extramarital que tuviera con el exmandatario. El día de hoy, el juez que lidera ese caso podría pautar la fecha de inicio para el juicio, que importante recalcar sería el único por el momento que iniciaría antes de las elecciones presidenciales el mes de noviembre. Pau. Edwin, vamos a plantear un escenario. ¿Qué pasaría si Donald Trump no paga el día de hoy la fianza? ¿Existe algún recurso que pueda salvarlo de un embargo? Sí, Paulina, hay un camino que podría ser la salvación para el exmandatario. Es que hay que recordar que la razón por la que se le está pidiendo a Trump que pague o que deposite ese dinero es porque él inició un proceso de apelación para desestimar y no tener que pagar esa cuantiosa multa que se le ha dado por parte del Estado de Nueva York. La Corte de Apelaciones todavía no se ha pronunciado, pero si el día de hoy esta Corte permite que el pago sea menor o que incluso se pueda pausar el proceso... Eso evitaría un embargo a partir de hoy en contra del expresidente Donald Trump. Pero solamente la Corte de Apelaciones podría lograr eso. Si no se pronuncian, entonces ya la fiscal Leticia James iniciaría con ese proceso de embargo con propiedades que le pertenecen al exmandatario. Soy Edwin Pitti reportando desde Washington para La Voz de la Mañana. Pau, vuelvo contigo al estudio. Edwin, te agradezco esta clarísima explicación. Un fuerte abrazo. A esta hora Rusia amanece recuperándose después del brutal ataque ocurrido en plena sala de conciertos. La víctima, la cifra de víctimas mortales aumenta en lo que se considera un ataque terrorista. Autoridades en Moscú dicen que los principales sospechosos ya se han presentado en corte. Y nuestra colega Andrea León nos tiene más información sobre lo que ocurrió. Andrea, ¿qué más nos cuentas? Adelante. Muy buenos días, efectivamente fueron momentos de terror absoluto los que vivieron todos los asistentes y empleados de la sala de conciertos de Moscú donde ocurrió el mortal ataque. Las autoridades rusas dicen que hay al menos 137 muertos y más de 180 heridos. Los cuatro hombres acusados por el atentado ya se presentaron en una corte de la capital rusa. Uno de ellos estaba aparentemente inconsciente. Todos son de Tayikistán, enfrentan cargos de terrorismo y se les ha ordenado permanecer en prisión preventiva durante al menos dos meses. Si bien ISIS se atribuye el ataque, el presidente ruso Vladimir Putin afirma que los hombres se dirigían a Ucrania, donde su gente supuestamente se preparaba para dejarlos cruzar la frontera. Ucrania ha negado reiteradamente estar involucrada y Estados Unidos también afirma que no hay evidencia que respalde esa teoría. Además, un funcionario del Departamento de Estado dijo que Estados Unidos compartió información con Rusia sobre un posible ataque, pero el embajador ruso en Estados Unidos lo niega. Dice que no hubo ninguna información concreta y que nada les fue transferido, algo que incrementa la tensión entre ambos países. Entre tanto, cientos de personas se reunieron afuera de la sala de conciertos en un día de luto nacional en Rusia, mientras los socorristas continúan limpiando los escombros y tratando de identificar algunos de los fallecidos. Decenas de personas esperan tener noticias sobre sus seres queridos. Pero en medio de la tragedia también surgen imágenes e historias conmovedoras, como la de un joven de 15 años que está siendo llamado héroe porque en un video publicado por la televisión estatal de Rusia se lo observa salvando a docenas de personas, llevándolas por los pasillos y alejándolas de los disparos. El joven aparentemente trabajaba en el teatro, por lo que conocía a la perfección esos pasillos que lamentablemente hoy quedaron destruidos con el fuego durante el ataque. Esta es la información, regreso con ustedes. De que justamente estaremos hablando con un experto acerca de lo que podría haber ocurrido, Andrea. Muchísimas gracias.